നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകമെങ്ങും ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾ സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശം മോദി ലോകമെങ്ങും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നു തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കി വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ബത്തിക്കാനിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസലിക്കയിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ലളിത ജീവിതം നയിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നും പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരെ മറക്കരുതെന്നും മാർപ്പാപ്പ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു നൂറുകണക്കിന് വൈദികരും കന്യാസ്ത്രികളും നിരവധി വിശ്വാസികളും ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിലും തിരുപ്പിറവി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ നടന്നു കോഴിക്കോട് ദേവമാതാ കത്തീഡ്രലിൽ ബിഷപ്പ് വർഗീസ് ചക്കാലക്കലും കണ്ണൂർ ബർണശ്ശേരി ഹോളി ട്രിനിറ്റി കത്തീഡ്രലിൽ കണ്ണൂർ രൂപത ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കും തലയും തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൽ മാർ ബസേലിയസ് ക്ലിമ്മിസ് കത്തോലിക്ക ബാവയും പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രലിൽ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത അധ്യക്ഷൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ സൂസൈ പാക്യവും ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇന്തോനേഷ്യ വീണ്ടും സുനാമി ഭീതിയിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് വൻ ദുരന്തങ്ങളെന്ന് ഗവേഷകർ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവിച്ച സുനാമി തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും വരാനിരിക്കുന്നത് ഇതിലും വലിയ ദുരന്തമാണെന്നുമാണ് ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്നിലധികം പേരാണ് ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടത് നിരവധി പേരെ കാണാതായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ തീരങ്ങളിൽ ഇതിലും വലിയ സുനാമികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അഗ്നിപർവ്വതം കൂടുതൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ സജീവമായാൽ സുനാമിക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലെ സുനാമികൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാൻ കൂടുതൽ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് മിക്ക ഗവേഷകരും പറയുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭൂകമ്പം സംഭവിക്കാതെയാണ് സുനാമി അടിച്ചതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ഗവേഷകർ പറയുന്നത് കടൽ ഉൾവലിയാനും തിരിച്ചു കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറാനും സാധ്യതയുണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും അരികിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അസാധാരണ വേലിയേറ്റവും സാധാരണമാണ് കൊല നടത്താൻ നിർദ്ദേശം വിവാദമായി കുമാരസ്വാമിയുടെ ഫോൺ സംഭാഷണവും വീഡിയോയും മാണ്ഡ്യയിലെ ജനതാദൾ എസ് നേതാവ് ഹൊന്നലകരെ പ്രകാശിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ടി കുമാരസ്വാമി ഉത്തരവിട്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് വിവാദത്തിൽ കൊലപാതകം നടത്താൻ കുമാരസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സ്വകാര്യ ചാനലാണ് പുറത്തുവിട്ടത് പാർട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവിനെ ബൈക്കിലെത്തി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയവരെ ദയാദാക്ഷിണ്യം കൂടാതെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനാണ് കുമാരസ്വാമി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കൊലപാതക വിവരം ഇന്റലിജൻസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചതിനിടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കുമാരസ്വാമി നിർദ്ദേശം നൽകിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിൽ ഞാൻ നിരാശനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു കൊന്നവരെ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവരെ ദയ ഏതുമില്ലാതെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലണം കുമാരസ്വാമി ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു സംഭവം വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി കുമാരസ്വാമി തന്നെ രംഗത്തെത്തി പെട്ടെന്നുണ്ടായ വികാര വിക്ഷോഭത്തിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നിർദ്ദേശം നൽകിയതല്ലെന്നുമാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ വിശദീകരണം അതേസമയം കുമാരസ്വാമിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തി പ്രകോപനപരവും നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവൃത്തിയെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് ശോഭ കരന്തലജ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയേറുന്നു മിസോറാം ഗവർണർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായേക്കും അദ്ദേഹം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മടങ്ങി വരണമെന്നും പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണമെന്നുമാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനം വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ കുമ്മനത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനുമേൽ സമ്മർദ്ദം ഏറുകയാണ് പാർട്ടിക്ക് അതീതമായ പൊതു സ്വീകാര്യത അതാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ മടക്കി വിളിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ബി ജെ പി നേതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഡി എം കെ സഖ്യത്തിൽ ചേരാൻ കമൽഹാസന് കോൺഗ്രസിന്റെ ക്ഷണം കമൽഹാസന്റെ പാർട്ടിയായ മക്കൾ നീതി മയ്യത്തെ യു പി എ സഖ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് തമിഴ്നാടിന്റെ ഡി എൻ എക്ക് കോട്ടം വരുത്താത്ത ഏത് പാർട്ടിയുമായും സഖ്യം ചേരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ശനിയാഴ്ച കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ക്ഷണം തമിഴ്നാടിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് ദത്ത് ആണ് കമൽഹാസനെ സഖ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ഇരു പാർട്ടികളുടെയും ആശയങ്ങൾ സമാനമാണെന്നാണ് സഞ്ജയ് ദത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ്